大家新年蒙恩。呃，那今天啊，会、呃、几句勉励的话给大家哈。但是我们今天先读经文，我们一同翻到啊、呃，撒母耳记下第六章。我们大家一同来看啊，二、呃、十节，大卫回家要给眷属祝福。扫罗的女儿米迦出来迎接他。各位，这是什么经文呢？这个背景是我们大卫君王刚刚从俄别以东那个地方，把上帝荣耀的约柜带回来，叫以色列当中能够看见上帝的同在。那在那个地方呢，大卫就喜乐的万分啊，他就跳舞，裤子都掉下来了。一个君王好像感觉他很。也非常卑贱的一个样子，那，但是每一个人都不关注那个东西，每一个人都庆贺、赞美上帝。那这个时候呢，啊、呃，皇后米迦，也就是扫罗的女儿，就迎接他。啊、呃，他就怎么说呢？那、呃、以色列王今日在城仆的婢女面前露体，如同一个亲贱人无耻露体一样。有好大的荣耀啊！这是啊、呃、讽刺的话。大卫对米迦说：“这是在耶和华面前，耶和华已拣选我，废了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也必更加卑微，因为自己看为。”亲是亲贱，你所说的那些仆女，他们倒要尊敬我。二十三节，扫罗的女儿米迦，直到十日没有生养儿女啊。在旧约的时候呢，没有生养儿女是非常羞愧的。那,那他不能生育，或者大卫君王呢，从那时候起，再不跟他同房，所以他一辈子好像在冷宫一样了。我们再看一处经文，《马可福音》第六章。在今天农历新年，我们还没有啊、呃、去到我们你的亲属的家，在那边祝贺，呃，跟我们的亲友贺年的时候呢，我们有一些我们需要祷告的地方。那有两处的经文，我们都看。耶稣离开那里，来到自己家乡，嗯、门徒也跟从他。到了安息日，他在会堂里教训人，众人听见，就甚稀奇，说：“这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们也不是在我们这里吗？”他们就厌弃他。耶稣对他们说：“大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。那为什么是这样呢？”嗯，各位，跟我们的亲属在一起的时候呢，我们总是好像遇到有一种障碍，不配看重，啊，被轻视。呃，耶稣就在那里，不得行什么异能。不过按守在几个病人身上，治好他们，啊、呃，他也随意他们不信，就往周围乡村教训人去了。各位，我们不管是跟我们的家人、至亲的亲属，或者跟我们很熟悉的同工在一起，给我们常常会犯的一个错就是什么？就是。这个因太过的熟悉带来的轻视，各位有没有发现？有时候我们跟自己的家人在一起的时候呢，好像我们对他们太习惯了。那父母亲跟我们讲的话，嗯，或者我们夫妇之间啊、呃，常常你看彼此的时候呢，呃，有一句话叫“日久厌烦”，对不对？嗯、呃，就没有把他们当一回事，把他们当做理所当然的
啊，那慢慢呢，跟他们的沟通也不是这么的愉快，有时候也不是很尊重他们，或者听劝于他们哦。那有时候我们跟童工在一起，尤其是常常在一起，童工一起服侍的童工，我们也会进入一种问题，叫做什么亲而不近啊，因为太过的亲近，然后缺乏了一种尊敬的心，啊，对待彼此。跟彼此讲话，呃，好像太随便，呃，各位，难道各位我们能够在一起服侍这么长久没有神的恩典吗？难道我们走到今天，也不是因为跟我们常常在一起的同工带给我们的祝福，为我们的带导，为跟我们的配搭吗？那我们常常就觉得说，好像比较。刚刚进来教会的人，我们对他们比较看重、尊敬，呃，或者好像新朋友还没有信主，或者是远方的亲戚，我们常常就是对他们的时候好像比较好、比较友善。各位有没有发现，我们都有这样的问题？各位有一天我就发现，这是一种罪行，这是一种自我。而有些人说：“哎呀，没有关系的啦。”啊。他们会懂的，哦，他们会了解我的。各位，这个就是有一种自我出发了。各位有没有发现，有一种自我，他们会了解我。圣经怎么说呢？各位，圣经在教导的时候呢，很清楚说，啊，当要畏惧的，你要畏惧；当要恭敬的，你们要恭敬的。各位，人都是有感觉的，人都是有当得的一个恭敬。对，我们做牧师的。有的牧师当得的恭敬，做长老的长老当得的恭敬，一个弟兄有当得弟兄的恭敬，姐妹有姐妹当得的恭敬。各位，我亲爱的弟兄姐妹，如果在这个地方有一点不平衡了，不平衡了，各位你就会发现，你至亲的人，你常跟你在一起的人，虽然他们是很爱你，很愿意祝福你。但是你没有办法从他们的身上领受祝福。有一个父母呢，这么爱他的孩子，对不对？为他的孩子祷告，然后呢，常常给他一个忠言啊，忠告。那孩子呢，如果很尊敬父母，也重视父母的话，那父母讲的每一句话里面，啊，虽然我们人是没有完全，但是呢，父母讲的话存在心中，成为自己的力量。也一生的一种智慧，但是如果一个孩子呢，很轻视父母讲的，轻而不敬，那那个光景，你就会发现，父母无论怎样爱一个孩子，这个、孩子不能从父母身上得到那个忠告。那我们人跟人之间的关系啊，就是出现这样的问题。哎，所以各位，孩子对父母的一个尊敬，各位会有对牧者们的一个尊敬。呃，对长子的尊敬，弟兄姐妹对彼此的尊敬，因为圣经都是这样讲。同工之间在一起，常年的服侍，尤其是我们教会服侍越来越多，常常越来越多的同机会有同工的时候呢，各位其实不是我们做的好哦，对不对？在外面做的好给每个人看，各位，但是因为一起服侍当中，彼此越来越相爱，越来越尊敬，个人看别人比自己强。呃、嗯，不是单顾自己的事，对，然后呢，总是为彼此来喜乐，为彼此开心。今天的经文呢，为什么我选这两处？各位看到今天的经文里面呢，米迦啊、嗯，对不对？他自己是皇后，然后他跟大卫，啊、嗯，就是已经是他的他的皇后了。然后呢，这个这个关系里面啊，到一个地步，有一点没有分寸了。也不知道，无论怎样，她是皇后。然后呢，太靠近的缘故呢，啊，你这个脱下裤子，好荣耀啊，<笑>对不对？呃、啊，就跳跳的这个样子的时候呢，大卫怎么说？你说我是卑贱的吗？我一个牧童，能够今天坐在这个位置，就是担任这个以色列君王的位置，这不是上帝给我的。但是上帝给这个罪人，我告诉你，我比你所讲的还更卑贱，还更亲贱。但是在这些仆女
，像卑微的仆女，你也看不上的仆女，我要得到荣耀。各位亲亲爱的弟兄，明的听得懂吗？所以从那时候起呢，大卫再也不跟他同房。各位，你们了解吗？有一个一个故事，你们一定要思想，在我们还没有出去，跟我们的亲友们拜年什么东西，你一定思想，你跟你配偶的关系。你跟你的家人最靠近的那个关系是怎样的关系？是尊敬的吗？还是随便的？随便说话的吗？随便批评的吗？随便埋怨的吗？还是原来生活越在越久在一起的时候呢？越是有思考过，我今天有今天，是因为他的存在，他的帮助，他的带导，他的在乎，他的支持。各位亲爱的弟兄姐妹，所以呢？我们君王啊、嗯，所遇到的，我们都会遇到。那今天另外一处经文是什么？就是我们主耶稣基督。各位，我们主耶稣基督怎样？他到他的本相，啊、嗯，原来大家都大家都听闻了哦，他在外面传的道，行的异能，哦，现在回来，所以大家有一股稀奇。但这个稀奇，稀奇他一个，哎，忽然间呢想起。我们不是认识他吗？他不是木匠吗？他的母亲不是玛利亚吗？对，就这样来了。对，他的兄弟我们不是认识吗？这个熟悉感一来了，所以呢，熟悉带来的轻视，因为太熟悉的时时候呢，人总是觉得哦，我跟他一起长大的，呃、哦，他什么我都懂的，哦，他，所以呢，在这个时候呢，人的心慢慢怎样，就厌弃。嗯，有一点厌弃、厌烦了。圣经这样说，他们厌弃他。而主耶稣基督在那个地方呢，因为这个的缘故，不行任何的异能，对不对？所以有时候人的一种骄傲体现出来的时候呢，我跟各位说，有时候不是好像啊洋洋得意这种骄傲，你的骄傲。跟你靠近的人在一起，体现出来的时候不尊敬、不看重、随便哦这样做，然后这样的时候呢，我们要去传福音，然后要很谨慎的要做什么福音的工作，各位做不了，因为在你的本性里面，你留住有一种骄傲，有一种自我，尤其是把你最靠近的人当做理所当然的。各位亲爱的弟兄姐妹，我在服侍的日子这么久的时候呢。每一次我跟我自己讲一个东西，跟我在一起多年在一起的同工是最重要的，跟我在一起多年生活在一起，我的家人、我的配偶是最重要的，甚至我的父母还没有以前还没有信主，后来近几年才信才信了主。其实他们的整个的养育里面，给我的教导、给我的智慧里面是最重要的，然后这个成为一个根基。成为一个根基，然后教我今天服侍主做任何的事上，然后我发现，哎呀，其实我们很多时候呢，我们的总是看外 ，the grass is greener outside， 啊，但是呢，我们跟自己在一起的时候呢，我们就欠缺了这种的尊敬。所以各位，今天我给各位的一些祷告啊，今天我们还没有出去贺年之前，我们要祷告的一个地方是什么？第一，各位。跟你靠近的，你的配偶、你的家人、你的同工，你更是要专注的、多思考、思想。这些年来，你借着他们得到的祝福是什么？有多少？人是这样的，你不确认，你就看不到或者忘记，就把那个人当做理所当然的。各位，这是。我们人际关系第一个要得一致的地方，阿门。各位，这是第一哦。所以多思考，多祷告，在这个地方，我们尤其是在为家庭福音化这方面呢，我们多祷告。另外，我们很难跟我们相相处的人有一些尊敬，是为什么？因为他们的软弱，我们常常看得到。因为他们的软弱常常体现出来，哦，他也不是随便埋怨，他随便埋怨，我也随便埋怨的。这样做的时候呢，变成一种恶性循环。所以圣经怎么说？格罗西书那个地方说，你们在一起的时候呢
啊，尤其是距离比较近近的，你们要怎样？纯怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。这人与那人有什么嫌隙，要彼此包容、饶恕。这个就是爱了。然后，爱就是联络全德的。阿门。所以这两个的祷告哈，这两个的祷告，然后自己操练自己。跟自己靠近的人在一起，不要随便埋怨。啊、呃，有时候因他感恩，期待他；然后有时候要埋怨的时候，想到你自己有今天，也是因为你旁边的人带给你的，有一些喜乐，呃，有一些帮助，有些指点，绝对是这样。我亲爱的弟兄姐妹，教会今天有这样，也必定是有一群常常在一起的同工，有长老、传道、执事们。长子们这样在一起，然后服侍，然后这个关系彼此尊敬的，才能够就扩展出去，把这样美的那个生命的表现表现给新来的人。有叫新来的人呢，一起服侍的时候呢，看到前面的人的榜样，也尊重旁边的一个同工，呃，不会也只有啊看不起你啊，我只有学牧师讲，我只有看看重呃前面的长者，绝对不是这样，对不对？因为跟你一起的战友，跟你一起得取冠冕的人是非常的重要的啊。呃，这个方面呢，我们今年在新春的时候呢，就是我昨天晚上得到的一个信息。我们先得到一字呢，然后我们祷告。绝对，我告诉各位，我在圣经里面我得到的精神，尤其是保罗身上的，他在罗马书十六章一个一个同工。他为他们感谢，也尊敬他们的心。亚居拉、拜居拉，为我的缘故，景象都不顾的。啊、呃，众教会都感谢他们。提摩太，他待我如父亲一样，对不对？与我一同辛劳。以巴弗提，对不对？他是跟我一同当兵的。对这样的人，啊、哦，你们都要尊重他们，尊敬他们。对他不是成为大使徒之后呢，然后呢，就开始看小旁边的人，绝对不是。对。他是很清楚得着我们主耶稣基督的心来这么做，这个方面你们掌握之后呢，各位，你的人际关系自然没有受到任何控告，就是撒旦的一个通道封住之后呢，绝对的家庭地区福音化的门才会这样打开的啊。那所以今天贺年之前，虽然好像每年都一样，跟一些的人。哎呀，常常又见到什么东西？有时候我们一直想什么办法跟人传福音，对？但是灵里面有阻挡的事情，你们一定要明白。灵里面有阻挡，不是你用什么聪明能够叫人的心软化的。当然，我每年的祷告是有功效，但是从今天开始呢，我们成为一个彼此尊敬的大家庭的时候，然后也懂得珍惜主放在我们旁边的家人。各位，慢慢的你就会发现，真的福音的门就打开了。愿主祝福大家，在这个方面，恩上加恩，利上加利哈。我们一起祷告，主，我们感谢你今天这短短的时光里面，主你透过你的道，再次向我们显明，主教我们不落入啊轻而不敬，或者日久厌烦的这样的人际上的问题。主，特别是主放在我们旁边的人，跟我们最靠近的人，常常见面的人，主啊，让我们能够更是学习你的谦虚、忍耐、怜悯，也从我们旁边的人也自己反思自己的生命。主，感谢你，我们今天在这个方面，主，我们再一次啊向你求恩，这是我们人很容易会忘记。啊，也很容易会软弱的地方。那今天主帮助我们之后，就让我们这个关系更是坚强起来，然后我们能够祝福外面，祝福我们周围的人，祝福主我们所有的联络网，让我们所有的关系和那个机会的门路会打开。就今天我们农历新年的这段期间里面，啊，就每年一年一次，好不容易我们见到我们的亲属。也有一些我们的家人来到我们当中，主但愿今天你用你的话勉励啊，医治啊，也让你的话语带来我们
之间的合一相爱。感谢主，愿一切的荣耀归给主。我们祷告，奉主耶稣基督的名。